Hello guys, welcome back to Peak Time Learners. In the video, we will see the function point matrix. And in the function point matrix, we will see the project size estimation technique. This is in 1983. This is the LOC equal to shortcomings. This is how we can problem specification This is the function point matrix idea is that we use a software product size We use the software use the number of different high level functions And uh, the function point is compute In the FP computation, there are three steps First one, compute the unadjusted function using a heuristic function First one is UFP, that is compute pannu. and in the UFP is the heuristic function which is compute pannu. Second one, we will refine the UFP refine And third step, we will UFP refine pannu, UFP matulam, and TCF na parameter That is the UFP and we will the function point matrix So, we will the steps detailed first one ufp computation in the ufp computation vandute epdina or five characteristics kula weighted sum and the uh, weighted sum da in the ufp and in the weighted uh, in the five characteristics vandute empirical ah da nammala determine panna mudiyum the five parameters enna na number of inputs number of outputs number of inquiries number of files number of interfaces and idukku idukku value ellame vandute numeric ah da irukum ipo ufp compute pandra formula enna na ufp equal to number of inputs into 4 plus number of outputs into 5 plus number of inquiries into 4 plus number of files into 10 plus number of interface into 10 This is the basic UFP compute formula This is the we will refine So we step 2 We will refine the first step We will values in the inputs outputs the values are maybe simpler or average or extremely complex This is the 3 classification So in the 3 classification We will have the multiplication And the numbers are different That is classify panne or table la kuduthirukanga so and the table vandu keela irukku parameter and the parameter simple irundha enna value use pannu average irundha enna value use pannu complex irundha enna use pannu nu kuduthirukanga in the table base panni da nama vandu compute pannuvom so for example if a number of inputs vandu simple irundha nama ange 3 da use pannuvom number of inputs into 3 plus appadi da use pona and average irundha ange 4 use pannuvom complex irundha 6 use pannuvom and idha maathiri da continue aayita podu so keela vandu or example um kuduthirukanga adu enna na for example ella values um simple ah irundha aduk eppadi varum formula ella values um average ah irundha eppadi irukum ella values um complex ah irundha eppadi irukum nu kuduthirukom so idu venumna video pause pannite idu eduthukonga and next third step vandu tcf vandu kandupidikanum so namakku vandu or project vandu inda five parameters mattum illama vera nariya parameters vacha adu fact adu project vandu affect agum overall project ku vandu impact irukum la so albrecht in the ufp in the function point matrix adha propose pannavanga vandu idhe maadhiri vera 14 such factors um vandu kandupidichirukanga identify pannirukanga adha adha transaction rate response time scope for reuse ease of use complex data processing operational environment idha maadhiri 14 factors vandu identify pannirukanga in the 14 parameters ku vandu uh, or value vandu assign pannirukanga adha scale vandu 0 to 6 adha 0 0 la irundhuchna influence illa 6 na strongly influence andha maadhiri 0 to 6 varaikku values vandu range aagum andha parameter vandu eppadi influence every impact kudukudho adha anusarichu da indha value vandu maarum and um, in the 14 uh, values over parameters ku and 14 factors ku 14 values are called. That is why 0 to 6. That is why the value is called. 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 That is why the degree of influence is called. 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 TCF is equal to 0 0.65 plus 0 0.01 into DA. Now, we have TCF 
கால்குலேட் பண்ண முடியும் அண்ட் இந்த டிசிஎஃப்க்குள்ள வேல்யூ வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் வரைக்கும் வேரி ஆகும் ஸோ இந்த வேல்யூஸ் இந்த டிசிஎஃப் அண்ட் யூஎஃபி செகண்ட் ஸ்டெப்பில் கிடச்ச யூஎஃபி அண்ட் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் கிடச்ச டிசிஎஃப் இது ரெண்டும் வச்சு ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட் மெட்ரிக்ஸ் வந்துட்டு கால்குலேட் பண்ண முடியும் அது எப்படின்னா எஃபி இஸ் ஈக்குவல் டு யூஎஃபி இன்டு டிசிஎஃப் இதான் வந்துட்டு ஃபார்முலா அண்ட் இதை வச்சு தான் நம்ம வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட் மெட்ரிக்ஸ் வந்துட்டு கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ மூணு ஸ்டெப் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் யூஎஃபி வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் அந்த கண்டுபிடிச்சி ரிஃபைன் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நமக்கு நம்பர் ஆஃப் இன்புட்ஸ் இன்டு ஃபோர் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் அந்த ஃபார்மில் வச்சு கண்டுபிடிக்கணும் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் அது ஆவரேஜாக சிம்பிளாக சாரி ஆவரேஜாக சிம்பிளாக இல்லை காம்ப்ளெக்ஸான்னு கண்டுபிடிச்சி அந்த டேபிளில் இருக்க மாதிரி வேல்யூஸ் போட்டு ரிஃபைன் பண்ணி எடுக்கணும் அண்ட் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் வந்துட்டு டிசிஎஃப்னு ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு நமக்கு ஃபோர்டீன் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும் அதுக்குள்ளே இன்ஃப்ளன்ஸ் நம்மளோட சாஃப்ட்வேர் ப்ராஜெக்டில் அதுக்குள்ளே இன்ஃப்ளன்ஸ் வச்சு அதுக்கு ஜீரோ டு சிக்ஸ் வரைக்கும் வேல்யூஸ் கொடுக்கலாம் அண்ட் இந்த ஃபோர்டீன் பேராமீட்டர்ஸ்க்கும் உள்ள அந்த ஜீரோ டு சிக்ஸ் வரைக்கும் உள்ள வேல்யூ வந்துட்டு சம் அப் பண்ணும் சம் அப் பண்ணும்போது டிஐ டிகிரி ஆஃப் இன்ஃப்ளன்ஸ்னு ஒரு இது கிடைக்கும் அண்ட் இந்த டிகிரி ஆஃப் இன்ஃப்ளன்ஸ் வச்சு தான் டிசிஎஃப் வந்து கால்குலேட் பண்ண முடியும் டிசிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இன்டூ டிஐ தான் ஃபார்முலா அண்ட் அதை வச்சு நம்ம எஃபி வந்து கால்குலேட் பண்ணலாம் எஃபி இஸ் ஈக்குவல் டு யூஎஃபி இன்டூ டிசிஎஃப் இப்படி தான் வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட் மெட்ரிக்ஸ் வந்துட்டு கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட் மெட்ரிக்ஸுக்குள்ளே ஷார்ட் கம்மிங் பற்றி பார்க்கலாம் இது வந்துட்டு அல்கோரிதம் காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்துட்டு இதில் கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க அண்ட் இது வந்துட்டு நேச்சராக இது வந்துட்டு சப்ஜெக்டிவ் அண்ட் இப்போ வந்துட்டு நம்ம இந்த எஃபி வந்துட்டு அல்கோரிதமிக் காம்ப்ளெக்சிட்டி வச்சு ரிஃபைன் பண்ணோம்னா மாடிஃபை பண்ணோன்னா நமக்கு ஃபீச்சர் பாயிண்ட் மெட்ரிக்னு ஒன்று கிடைக்கும் அண்ட் இது வந்துட்டு சப்ஜெக்டிவ் இன் நேச்சர் இதுதான் ஷார்ட் கம்மிங்ஸ் ஆஃப் எஃபி நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபீச்சர்ஸ் வந்துட்டு லாங்குவேஜ் இண்டிபெண்ட் அண்ட் நம்ம நம்ம வந்துட்டு எஸ்ஆர்எஸ் டாக்குமெண்ட் வச்சு ஈஸியாக கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் இதுதான் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் எஃபி ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் எல்ஓசி பற்றி இருக்குது ஸோ வேணும்னா பிளேலிஸ்ட்டில் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்